Salve a tutti, siamo con Roy Biasi che è ex sindaco di Torre Nuova, oggi è consigliere comunale ma anche il leader del gruppo politico Innamorati che è anche il gruppo di opposizione più forte, più, in questo momento più presente all'interno del consiglio comunale. L'argomento naturalmente che trattiamo è l'argomento che in questi giorni si sta discutendo in città ma non solo in città, la vicenda del doppio stipendio di Siclari del Presidente del Consiglio Sicle che abbiamo già avuto ospite qui l'altro giorno e naturalmente tutte le cose che sono successe, le sentenze, sappiamo che il, eh, come avete visto il Presidente diciamo, Sicle si è difeso nell'aula consigliare anche qui nella, ad Approdo News su questa vicenda ma eh, tutto scaturisce da una interrogazione che diciamo, il gruppo degli innamorati ha presentato eh, nel Consiglio Comunale del 23 di dicembre. Allora, eh, intanto benvenuto negli studi di Approdo News grazie eh, per l'invito oltre che è anche giusto dirlo questa nostra trasmissione andrà in onda sia su Approdo ma anche su altre televisioni regionali e cogliamo anche eh, l'occasione per salutare tutti i, i teleascoltatori e formulare anche gli auguri di, facciamo gli auguri di un buon anno, di buon anno. E allora andiamo subito al, diciamo, al centro della questione che dopo il punto è semplicissimo al di là delle sentenze allora eh, Sicla risostiene che la sentenza eh, penale del 2012 ha nei fatti annullato tutto il procedimento amministrativo, perciò lui si dice in base a questa sentenza del 2012 io sono a posto, non dovevo fare più nulla. Io credo che questa sia una grande bufala giuridica, nel senso che mh, praticamente impossibile per chi ha un minimo diciamo, di nozioni giuridiche, che eh, il giudicato di un giudice penale possa fare stato in un procedimento civile. Nel senso, e, e, e mi spiego, e se noi oggi ad esempio abbiamo una causa di truffa, esattamente come era quella eh, diciamo, eh, per la quale era imputato Siclari, Mentre Sicleri ha risposto dinanzi al giudice penale, io sposto l'esempio sul giudice civile. Supponiamo che ci sia un truffato e un truffatore in una causa civile. Nella causa civile si accerta che effettivamente la truffa è stata realizzata. Per 100.000 euro, su, su, supponiamo, giusto per avere un numero indicativo. Nel momento in cui il giudice condanna il truffatore a restituire le 100.000 al truffato, non è che può il giudice civile dire, siccome c'è la truffa, ti condanno pure a quattro anni di carcere, perché questo discorso lo può fare solo ed esclusivamente il giudice penale nel giudizio penale e riguarda statuizione di carattere penale. Il giudice civile fa le statuizioni di, di, di carattere civilista. Un esempio ancora più concreto, che forse nella quotidianità dei fatti eh, emerge più eh, vistosamente anche per gli ascoltatori che sono in questo momento dietro il video. Ad esempio una costruzione abusiva, no? c'è il reato penale di costruzione abusiva, che cosa succede? Che nelle more della celebrazione del processo penale il comune emette una ordinanza di demolizione del manufatto, cioè dice tu sei imputato di costruzione abusiva, però il Comune allo stesso tempo dice dal punto di vista amministrativo il tuo monofatto è abusivo, io l'ho riscontrato e ti chiedo di demolirlo con una ordinanza, ok? O del tecnico o ai tempi anche si faceva del sindaco. Che cosa succede? Che quando il giudice penale vaglia la questione dal punto di vista penalistico, che cosa vede? Vede se uno ha fatto o meno la costruzione abusiva e può essere che ad esempio l'imputato venga assolto o perché non l'ha fatto, oppure eh, perché l'ha fatta non nelle mh, circostanze eh, specificate nell'imputazione, o perché ad esempio il reato si è prescritto, ad esempio, si è prescritto il reato, dice vabbè tu sei assolto dal punto di vista penalistico. Secondo la teoria del Siclari, la soluzione in questo caso cancellerebbe l'ordinanza di demolizione amministrativa emessa dal Comune, ma tutti sanno anche coloro i quali che non hanno studiato giurisprudenza, che quella ordinanza di demolizione per poter essere revocata, rimossa, deve essere impugnata dinanzi al TAR. 
cioè il giudice penale pur assolvendo l'imputato che ha realizzato la costruzione per una serie di motivi che possono intervenire non può agire sul procedimento amministrativo instaurato dal comune e dire ora la costruzione non si demolisce più perché dal punto di vista amministrativo ci sono delle questioni che non vanno cioè, cioè, ad esempio non è stato osservato il regolamento urbanistico la, cubati, la cubatura è stata utilizzata in maniera superiore oppure non c'era la concessione edilizia o il permesso a costruire o quanto, qualsiasi altra cosa quindi il comune va avanti nonostante la soluzione non so se sono stato no, chiaro no. Sì. e sì, Clari, diciamo, si arrampica eh, diciamo, sugli specchi perché io ho voluto portare la sentenza che lui dice che eh, secondo lui con questa sentenza si cancella tutto ma nulla di più falso lui per poter cancellare quel provvedimento e poi lo vedremo doveva andare al giudice del lavoro l'unico deputato a poter revocare o modificare il provvedimento disciplinare irrogato dal proprio datore di lavoro quindi il giudice del lavoro lo poteva fare allora dove lui non è andato intanto vediamo la sentenza, vediamo, che la sentenza cosa vediamo cosa dice la sentenza e poi vediamo un attimo di capire e di entrare ancora eh, nello specifico di, questa, di questo aspetto che cosa dice la sentenza? è pacifico in quanto risulta in via documentale nella motivazione della sentenza che Sigla Rifausto, dipendente dell'ASL numero 10 di Palmi ha rivestito la carica di assessore presso il comune nel periodo incriminato è altresì pacifico Attenzione che dal 1 agosto 2006 al 12 marzo 2007 il Sicleri non abbia mai prestato attività lavorative alle dipendenze dell'ASL numero 10 di Palmi non recandosi al posto di lavoro per tutto il periodo indicato e che ciò nonostante l'ente di appartenenza gli abbia continuato a erogare le retribuzioni mensili senza che nessuno si sia mai avveduto che il Sicleri non si presentava al lavoro né risultava in posizione di aspettativa. Dice ancora la sentenza, e altresì ha acclarato che la domanda di aspettativa che il Sicleri deduce aver presentato prima di assentarsi dal posto di lavoro non è mai pervenuta al protocollo dell'ente, sicché l'assenza del Sicleri deve ritenersi del tutto ingiustificata per il periodo di riferimento. Il Sicleri ha dedotto in sede di interrogatorio di non essersi mai accorto che l'ente di appartenenza continuava a erogargli la retribuzione fino a quando non era rientrato in servizio, non avendo l'abitudine, dice, di controllare gli estratti conto inviati dalla banca al suo domicilio, né di fare i saldi al Bancomat per controllare la situazione del suo conto corrente. Mi pare che in questa trasmissione lui abbia detto ben altro, abbia tentato un'altra giustificazione dicendo che lui si era accorto ma che pensava che fossero altri emolumenti che lui accreditava. Mentre qui, dinanzi al giudice penale, lui ha detto che non si è mai accorto perché non ha l'abitudine né di guardare il conto corrente né di fare i saldi. Beato lui che lo può fare, voglio dire che si può permettere il lusso di non accorgersi se gli accreditano o meno lo stipendio. Quindi... La motivazione della sentenza è chiara. La sentenza penale che cosa fa? Stabilisce solo ed esclusivamente se c'era truffa aggravata oppure no. Che cosa ha stabilito la sentenza? Ha stabilito che eh, per quanto riguarda la questione di, 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 di Siclari, pur essendoci colpa grave nel comportamento del Siclari, non fosse provato il dolo specifico di voler compiere la truffa cioè siccome per la truffa occorre un disegno preordinato a ottenere quel determinato risultato il giudice penale che valutando tutti i fatti dice non è provato che il Sicleri abbia messo in atto tutte queste cose per finalizzarla a truffare il comune e io Dico giustamente il giudice, su questo si pronuncia, se c'era la truffa o non c'era la truffa, no se lui eh, eh, può eh, essere cancellata l'aspettativa o quant'altro, perché il giudice lo dà per scontato, dice dagli atti di causa io ho acclarato che assente arbitrario, no, eh, non era in aspettativa, non ha man mai mandato il, eh, la richiesta di aspettativa e poi ai fini però della truffa aggravata c'è la colpa grave ma non c'è il dolo. Ok? Questo dice il giudice. Quindi quello che dice il Sicleri è una bufala clamorosa, è un tentativo di volersi arrampicare sugli specchi 
e che mi, io ho dovuto naturalmente puntualizzare altrimenti sarei passato io per bugiardo mentre i bugiardi evidentemente sono gli altri ah, perfetto, vediamo di capire anche eh, questa è una vicenda che risale al 2006 sì. perché questa vicenda è nata adesso? È, è nata adesso per il semplice motivo e io me lo sono appuntato anche questo perché la causa penale è finita nel 2012 il comune di Taurianova, tra le altre cose, si è costituito pure parte civile in questa vicenda e ha chiesto come... Lei non era sindaco. Io non ero più sindaco, né Sicleri era più consigliere, ma da cinque anni abbondanti, cinque anni e mezzo. Quindi io onestamente di questa vicenda diciamo, un po' ho perso le tracce, ma tenuto conto che il comune di Taurianova si era costituito parte civile e aveva chiesto la restituzione dei soldi al Sicleri, Ritenevo che dopo il 2012, finita diciamo, la questione penalistica, il Comune avesse richiesto indietro eh, diciamo, i soldi, tenuto conto che, come abbiamo detto prima, il penale è una cosa, il procedimento amministrativo è un'altra cosa, che permane allo Stato. E quindi ero convinto che dopo della sentenza probabilmente voglio dire, la questione si eh, era diciamo, sanata. Solo nel 2015, novembre del 2015, dicembre 2015, io e il Sicleri ricominciamo a rivestire una carica pubblica presso il Comune, tutte e due come consigliere, prima lui poi come Presidente del Consiglio. In questa sede, a seguito dei comportamenti del Sicleri, a seguito di una serie di altre cose, mi imbatto nell'appurare che il Sicleri non aveva restituito queste somme. È giusto perché... Era giusto che il Sigleri restituisse diciamo, queste somme che noi abbiamo fatto la questione. Una volta che l'abbiamo acclarato, l'abbiamo fatto ora. L'abbiamo fatto subito dall'inizio dicendo che il Sigleri non era soggetto che poteva rivestire quel ruolo per una serie di motivazioni che abbiamo spiegato, non ultima anche, anche questa. E, e questo è diciamo, il perché io poi diciamo, successivamente al 2012, non avendo la, la carica di sindaco, non avendo più la carica di consigliere, solo quando ho rivestito la carica di consigliere solo quando Sicla di stessa ha rivestito la carica di consigliere beh, allora la questione è venuta fuori di nuovo allora, un altro punto che sta diciamo in questi giorni anche eh, sui messaggi che sono arrivati a noi Sicla di per anni è stato il suo braccio destro sì. chiamiamolo così eh, dal 97 se non ricordo male fino a tutti i due mandati eh, di sindaco è stato assessore, ma comunque in ogni caso in una posizione abbastanza diciamo, di, di importanza all'interno della coalizione. Sì. Ma qual è il motivo reale di questa sua rottura con Sicari? E glielo dico subito, e durante il periodo che io sono eh, stato sì. sindaco no? ho conosciuto un Sicari premuroso, corretto, leale, almeno in apparenza. Appena ho smesso le vesti di sindaco ho conosciuto un'altra persona e precisamente la persona di cui mi hanno parlato per dieci anni insistentemente tutto il popolo di Taurianova che diceva non ti voto perché sei con Siclari oppure eh, tu vai bene però Siclari non va bene cioè il motivo, eh, la macchia della mia amministrazione era costantemente Siclari e poi ho riscontrato che appena è finito il potere, diciamo così, la carica ho conosciuto diciamo, eh, un altro Siclari un Sicleri che si è comportato non in maniera corretta, non in maniera leale, non assolutamente in maniera riconoscente, tenuto conto che lui stesso ha detto che io l'ho difeso in tutte le sedi e l'ho difeso veramente in tutte le sedi, essendo, essendo come dire, convinto in buona fede che quello che dicevano gli altri era solo una questione di gelosia perché lui stesso ha detto che io l'ho difeso nei confronti degli altri assessori perché erano un po' gelosi di lui, perché magari... E lui si dava da fare in un modo piuttosto che in un altro quindi aveva magari più consenso diciamo, degli altri o probabilmente sviluppava un'azione politica un po' clienterare che gli dava maggiore consenso Sicleri poi ha avuto nei miei confronti la stessa riconoscenza che ha avuto lui e i suoi familiari nei confronti di colui il quale gli ha dato il pane ancora oggi per mangiare alla maggioranza della sua famiglia ha avuto la stessa riconoscenza e si riferisce alla famiglia Macri alla famiglia Magri, certo. Loro hanno, credo, in famiglia, mh, tra fratelli e sorelle e papà, penso 5, 6, 7 impiegati all'ASL. O, o mi sbaglio? Lo conosciamo tutti, no? La, conosciamo storia, tutti. la storia è questa. La storia è questa. E certo. non mi pare che Sigler sia stato molto riconoscente, lui e la sua famiglia, nei confronti 
di chi insomma eh, l'aveva eh, in un certo qual modo beneficiato ha fatto la stessa cosa con me fin tanto che sono stato sindaco ero buono poi nel momento in cui non sono stato sindaco ha cominciato a comportarsi in maniera assolutamente irriconoscente e, e non eh, certamente leale tant'è che si è candidato contro di me con, eh, con, eh... e se domani ci sarà una elezione lo riprende? no, assolutamente no non, non esiste proprio una... dopo averlo conosciuto cioè, sarei solo un pazzo cioè, dopo averne conosciuto la versione originale diciamo no? e non quella camuffata che è riuscita a, a, come dire, a irretirmi nei, nei dieci anni diciamo, nei quali ho fatto il sindaco Mm, ma avvocato Biasi, ma lei è l'avvocato di Siclari? Mai stato l'avvocato di Siclari? Lui sostiene qui, lo so, abbiamo visto. Mi viene da ridere a me. Sostiene no. che eh, gli ha dato in contanti una, una, che era la parcella del compenso legale di 5.000 euro, perciò lui ha detto qui in questa, in questa sede che naturalmente aspetta la fattura, la fattura okay. ma questa fattura gliela farà mai? Visto che... Allora, voglio precisare una cosa, intanto che non sono stato mai l'avvocato di Sigla, sono passati, saranno 10, 12 anni, 15 anni, lui si ricorda, ma tu Luigi scusami che ti do detto, sì, no, 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 no. Ci, diamo ci conosciamo tutti a Terranova, sì. no? eh, ma tu pensi che Fausto Siglari è uno che dà 5.000 euro in contanti? A me o a chiunque altro? Cioè è una cosa che viene difficilissima da credere, tant'è che i suoi compagni di, 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 di avventura in questo momento, moltissimi di questi, mi rimproveravano e mi dicevano a mo' di scherno che quando passavo insieme al Siclari si mettevano le mani dietro eh, la tasca del portafoglio per tenersi il portafoglio. Cioè, voglio dire, ma di che stiamo parlando? Siclari a me 5.000 euro. Allora... Voglio precisare questo, no? Intanto, eh, ripeto, io non l'ho mai difeso. Difeso ah, sì, mai? No, cioè, ah. voglio dire, difeso. se c'era da fargli una lettera, se c'era da fargli assistenza e qualche altra cosa. So che l'ha difeso un altro avvocato, sia per quanto riguarda delle questioni pregresse, sia il penale. Io poi penale non ne faccio, tra le altre cose, quindi e, e, salvo rarissimi casi in cui, voglio dire, eh, ci sono degli aspetti che non sono prettamente penalistici, ma comunque, voglio dire... Il Siclari, il Siclari eh, si è fatto difendere diciamo, da altri. Ma come funziona? No? In ogni caso, cioè, a me no, se non concesso... Ma chiariamo no. questo aspetto anche perché la... Sì, sì, la sì, sì. A me se non concesso, come funziona? Nel momento in cui, come dice il Siclari, abbiamo recuperato, avremmo recuperato diciamo, delle mensilità che non gli hanno pagato perché era nel CCD, non so ora a che cosa si riferisce, insomma era distaccato, non lo so, ecco... Io eh, da eh, circa 30 anni a questa parte, dal 1988 faccio l'avvocato, dopo essere stato praticamente eh, non pagato dai miei clienti perché, da alcuni miei clienti, i quali ricevevano oltre a, 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 alla sorte capitale o comunque alla somma che dovevano ricevere, che ne so, dall'assicurazione, dall'ASL, dai comuni che accreditavano e pigliavano contestualmente anche i miei onorari e poi mh, si deleguavano, io per principio, dai, dalle primissime battute della mia professione, faccio sempre la distrazione. Cioè, Cos'è la distrazione? Anche per i nostri telespettatori? La distrazione che cosa vuol dire? Più le, di, di avvocati, eh? Che eh, io chiedo, nel momento in cui vinco la causa, che al cliente vengano pagate direttamente le somme che sono di sua competenza e le competenze mie mi vengono pagate direttamente se noi stiamo agendo nei confronti dell'assicurazione o dell'assicurazione se stiamo agendo nei confronti dell'ASL dell'ASL che cosa succede? che nel momento in cui come dice lui si andava a fare un decreto ingiuntivo o un pignoramento presso l'ASL quando io faccio la distrazione e vado poi che è, 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 è assurdo no? che fa eh, la banca mica ti dà i soldi in contanti cioè ti fa un accredito sul conto corrente come l'ha fatto probabilmente a lui eh, dice per quanto riguarda questa causa no, non è che si prende, si no, prende i soldi in contanti certo. no. ma, ma c'è un altro discorso io devo fare fattura all'ente che mi paga anche perché la banca diventa sostituto d'imposta e si trattiene il 20% delle ritenute da conto se non gli porto la fattura alla banca la banca non mi paga è chiaro il concetto quindi e questa fantasia di Siclari che tra le altre cose non c'entra niente con questo contesto e con questo discorso è proprio la prova provata 
che lui pur di cercare di intorbidire le acque mette nel calderone diciamo, di questa che è una questione ben definita questioni che non c'entrano niente e che non afferiscono diciamo, a questa questione no? io invece vorrei parlare diciamo, di questa questione no, no, anche, la, la svisceriamo in tutti i particolari sì. eh, vediamo un altro punto che, questo è, che è inerente a questo aspetto sì. perché lui dice che, eh, che essendo stato tu il legale suo, sì. eh, al di là dei 5.000 eh, che poi naturalmente mm. eh, non è una cosa, come dire, è il lavoro poi eventualmente della parcella di un legale, ci manca Sì, a parte questo, a parte la legittimità del legale. Non, non è in discussione da parte mia questo aspetto sì. perché... Chi, si, chi, come dire, chi è cliente è l'avvocato, ah, lo deve pur pagare, sì. no? ma ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. altro. Lui sostiene che essendo stato tu il legale di questa vicenda, ti denuncia, è andato mandato ai suoi avvocati, mm. di denunciarti all'ordine degli avvocati per una questione deontologica di aver tirato fuori queste carte. E allora, guarda, Luigi, io siccome mi sono portato la sentenza... e L'ha detto lui nella trasmissione, sì, eh, sì, cioè, sì, dire, sì, cioè, sì. stiamo parlando di cose che, ripeto... E allora, se per gli ascoltatori la possiamo pure inquadrare, sì, no? no, no. E, tra le altre cose, è, 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 la sentenza tra le altre cose è, è pure allegata al uh, mio esposto, è uno degli allegati che, che poi è, avete pubblicato, pubblicato quindi abbiamo... la gente può andare tranquillamente ah, a cliccare... Caso. E, e la può vedere. Sicla sì, Rifausto, nato a Torre 9 il 27.757, il residente in via Cesare Battisti, numero 26, libero presente, difeso di fiducia dall'avvocato Alfredo Giovinazzo. Non mi pare che è, 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 mi chiami io Alfredo Giovinazzo. Se lui poi vuole anche qui intorbidire le acque e, e far finta... Che lo studio Giovinazzo e lo studio Biasio sono... La stessa cosa, no. ecco, questo allora, se lo studio si chiamasse studio legale associato Biasi Giovinazzo, e allora avrebbe tutte le ragioni di questo mondo, anche se poi l'incarico anche in uno studio associato, quando viene fatto diciamo, direttamente di fiducia da un avvocato di quelle dello studio associato, è sempre l'avvocato personalmente che lo difende. Ma in questi termini io e l'avvocato Giovinazzo collaboriamo da un sacco di tempo, ma lui ha la sua partita IVA, il suo studio, io ho il mio studio. E naturalmente collaboriamo, questo è un dato di fatto assolutamente in moltissime vertenze. Quindi io in questo procedimento difendevo un'altra persona, difendevo un'altra persona in questo procedimento e a causa diciamo, della difesa di questa persona ho fatto il fascicolo processuale, ho estratto le copie del fascicolo processuale che nel momento in cui vengono depositate dall'autorità competente, dall'autorità giudiziaria competente, diventano pubbliche e pubblicabili. Altrimenti qui ci troveremmo dinanzi a querele e quereline e esposte nei confronti di voi giornalisti che ogni volta pubblicate gli altri. Ma infatti noi abbiamo pubblicato integralmente gli altri che sono pubblici, non è che ne abbiamo eh, pubblicati. Sono pubblici, che sono... quindi perché io dovrei non, non avere... Tra le altre cose, in questo momento in veste di consigliere comunale, che per sostenere le responsabilità e le ragioni del comune che rappresento anche se di minoranza devo avvalermi della documentazione necessaria per dimostrare quello che sto dicendo e mi avvalgo di un atto pubblico tranquillamente che può essere pubblicato, ripeto l'esempio è ogni volta che c'è un rinvio a giudizio una comunicazione giudiziaria eccetera eccetera voi pum, lo mettete e lo pubblicate ma perché? Perché una volta che viene depositato dal tario giudiziario sì. lo, 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 lo estrae e sono atti pubblici sono, quello, atti, sono atti, atti pubblici quello lo sapete meglio sì, di me no, e quindi pubblico. anche qui viene abbiamo fatto più di un seminario con gli ordini Perfetto. dei giornalisti questo aspetto quindi qua lui viene, e con i magistrati anche lui viene categoricamente smentito anche sotto questo, uh, questo aspetto una perciò la vicenda a questo punto della denuncia che lui intende fare all'ordine degli avvocati è una denuncia secondo, diciamo, che andrà a finire come tutte le cose che ha prospettato nel nome. perché lei non era non ero io il suo legale. Vedo qui Alfredo Giovinazzo. Sì, questa storia dell'aspettativa, sì, no, ma era o no in aspettativa? Eh, anche qui, eh, mio, eh, mio malgrado, devo eh, come dire, ripetermi Ho visto e che fare... Si è, si è studiato allora l'intervista video, video di Sicla. Eh sì, video perché di Sicla, io dire. generalmente, generalmente eh, rispetto a quello che faccio anche in consiglio diciamo eh, avendo grande memoria fotografica grande, non ho necessità eh, di, di andare a preparare Beh, tutto no, puntigliosamente no. ma siccome qua bisogna puntualizzare per bene le cose ho fatto degli appunti e anche in questo caso ho preso degli appunti 
per smentire categoricamente con gli atti, non con le parole di Siclari, quello che dice Siclari. Siclari è venuto qui mentendo spudoratamente e non temo nessun tipo di, 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 di querela o di, di... che lui sostiene che eh. l'ex capo del personale chiamiamolo adesso si chiama ufficio delle risorse il dottor D'Angeli aveva una, come dire era più una cosa sua personale ma che vuol dire questo? questo è lui una giustificazione questo, che, non, che non sta né in cella interna cioè, qui, qui parliamo di atti ufficiali ok indipendentemente poi andava a denunciare a D'Angelo se era una cosa personale non lo so ora questo ma io onestamente no, mi pare veramente una no, giustificazione andiamo a vedere le, le, se, le cose come stanno se era l'aspettativa oppure no Vediamo allora lui in questa trasmissione che cosa dice? Sì. dice io comunicavo sì. di andare in aspettativa e non avevo necessità l'ha detto in questa trasmissione no, lui, lui sostiene anche un'altra questione ha detto quando si va in aspettativa per motivi istituzionali Pensiamo. non c'è bisogno dell'autorità allora lui qua dice Funziona questo così. Oppure no? Allora, capire, capire. Vediamo che cosa dice lui quando è stato sentito per difendersi nella commissione disciplinare. No? Perfetto. Perché gli viene contestato che non ha prodotto alcuna istanza in quanto non risulta dagli accertamenti effettuati, cioè l'ASL quando è successa questa questione lo chiama per essere sentito e a difendersi dinanzi al procedimento disciplinare. E allora che cosa fa l'ASL? Dà mandato al protocollo di fare la ricerca per accertare se c'è un protocollo che dice c'è una richiesta di Siclari eh, che chiede l'aspettativa. La ricerca dà esito negativo come è previsto negli atti e che andremo poi a leggere. Quando lui si difende dice a Rigo 29, e se voi prendete l'esposto che è sempre pubblicato sulla vostra pagina, all'allegato numero 8, la riga 29 dice... È vero, difendendomi, che nel rispetto delle norme avrei dovuto attendere comunicazione di approvazione da parte dell'ASL. Ma come? Qua viene a dire una cosa che dice che basta la comunicazione. Mentre eh, quando si difende dice no, vabbè, è vero, avete ragione, però eh, è vero, avrei dovuto attendere che mi venisse comunicato che io sono in aspettativa. Ma d'altronde è logico, se no io dico vado in aspettativa da oggi fino al 2025. No, uno può mettere la data che vuole. Lui addirittura sostiene che l'ha fatta senza data pure. L'ha detto lui in consiglio. Quindi cose assolutamente... Allora, l'ASL deve dire te la concedo per due anni, per tre anni, per un anno, oppure no, vedendo quello che ha nel proprio organico, come si deve organizzare e quant'altro. Cioè uno dice, vabbè, oggi mi alzo, domani mattina sono in aspettativa. Ci, oh, ci vuole una procedura, diciamo, che va seguita. Ma il problema vero è che lui non l'ha mai presentata, come è stato accertato dall'ASL, quindi non si pone il problema, non no, 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 non c'è un protocollo. E il provvedimento disciplinare che l'ha condannato, che ora vi vado a leggere testualmente, così facciamo chiarezza una buona volta per tutte, non è stato mai revocato. E su questo poi andiamo a vedere. No? Questa era la dizione sì. diciamo, sua. Questo è il procedimento disciplinare. Ufficio dei procedimenti disciplinari, anche questo è un allegato, è un allegato diciamo, vostro alla mia, al mio esposto. È il, la gente, voglio noi dire. Noi ce l'abbiamo naturalmente nell'esposto che... Nell'esposto, ho mandato, mandato tutti gli allegati. Io, a dire il vero, l'ho scaricato dal vostro, dal vostro sito, in questo momento Però, per comodità, eh. prima di venire qui. E allora dice questo benedetto procedimento, diciamo, ufficio dei procedimenti disciplinari, questo avveniva il 10 maggio 2007. Valutate attentamente gli elementi di discolpa forniti dal dipendente Siclari, in sede di audizione avvenuta il 5 aprile 2007 dove diceva ammetteva che bisognava aspettare che arrivasse il provvedimento prima di andarsene sì. come da verbale redatto atteso che contrariamente a quanto affermato dal Siclari per il periodo compreso tra il 1 agosto 2006 e l'11 marzo 2007 non è stata prodotta alcuna istanza di aspettativa senza segni per come accertato mediante apposita ricerca presso l'ufficio del protocollo, come da nota 155 PD del 5 aprile 2007. Quindi, D'Angeli che cosa dice? Atteso che non vi è richiesta, che ho fatto eh, gli esami per vedere e gli accertamenti per vedere se c'era la richiesta, atteso che eh, quello che dice il Sigleri non può essere preso in considerazione, visto l'articolo 13,7 lettera D del contratto collettivo nazionale 
del comparto che individua la seguente fattispecie che si attaglia al caso in esame, cioè quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a 15 giorni qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6 questa sanzione che cosa dice? una sospensione del servizio per un minimo di 15 giorni e un massimo di 6 mesi continua l'ASL attesa la gravità dei fatti che gli vengono contestati al Siclari e la insussistenza degli elementi di discolpa forniti dal Siclari Irroga la seguente sanzione, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 3. Qui si è appellato lui. No, e questa è un'altra bufala di Sicla. Eh, vediamo di capire un attimo, perché ecco. nella nostra trasmissione lui dice che qui... Lui ha fatto appello, no? Fatto appello. E tra le altre cose mi ha chiesto di scrivergli, eh, di, 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 di fare in modo, diciamo, che questa sanzione, eh, di, di vedere come potevamo... Allora... Quella che lui ha prodotto, quella che lui ha prodotto, che cos'era? Era, Era un'istanza alla vecchia commissione eh, che c'era a Reggio, la commissione del lavoro che c'era a Reggio, che serviva, come oggi serve la mediazione, da elemento propedeutico prima di fare la causa al giudice del lavoro. Cioè, che si fa? Si fa l'istanza alla commissione di conciliazione, le parti vengono convocate per vedere se si trova un accordo. Ok? Questo costituisce un elemento indispensabile, ok? Affinché poi si possa procedere ad andare dinanzi al giudice del lavoro. Se non si fa questo passaggio propedeutico, non si può andare al giudice del lavoro se non si fa il tentativo di conciliazione. O si faceva perché ora diciamo, è cambiata pure la normativa in materia. Allora lui che cosa fa? Dice Roy. E che si deve fare per impugnare questo provvedimento disciplinare? Dico io, ti devi prima fare il tentativo di conciliazione, dice, e lo scriviamo, e l'abbiamo scritto. Dalla commissione gli dicono, ma eh, il nome dell'avvocato che è qui indicato va nel collegio o resta difensore? Perché che cosa succede? Quando uno fa questa cosa qui deve indicare una persona che va nel collegio di conciliazione e una persona che lo difenda, se, a meno che non si voglia difendere direttamente. Possiamo sapere chi sono i nomi? No, è niente, perché poi questa cosa... Ah, non è finita lì? È come dice lui stesso, è finita lì perché poi ne abbiamo discusso e abbiamo detto Faust, ah, tu per fare questa cosa qui... Tu sostieni che è finita lì perché c'è la sentenza del 2012. No, lui ha impugnato, lui è venuto qui con la ricevuta, lui ha cercato di impugnare. Dico, tu devi fare questo procedimento per impugnare, ma attenzione che qua la causa è persa, no? Quando ha fatto questa cosa qui, ne abbiamo discusso, dice, diamo seguito a questa questione qui, ho detto io Fausto, io da legale ti dico, tu devi andare poi a sostenere una causa dinanzi al giudice del lavoro, attenzione che si può costituire l'ASL, e lì, eh, oltre i tre mesi, il provvedimento può essere anche più pesante, perché il giudice del lavoro può rivedere al ribasso, può revocare, ma può, in caso di richiesta da parte del, del, dell'ente di appartenenza, che ravvisa altri estremi più gravi, okay, chiedere anche il licenziamento. E allora lui si è ritirato in buon ordine, quindi quel provvedimento disciplinare non l'ha mai impugnato. Cioè lui è arrivato solo a fare la lettera alla conciliazione, dove non è mai andato, non gli ha dato risposta se l'avvocato faceva parte del collegio, quindi non l'ha mai espletato questo tentativo di conciliazione perché non è mai stato fissato e poi sostanzialmente per impugnare questo procedimento disciplinare avrebbe dovuto fare un ricorso al giudice del lavoro che, di cui non c'è ombra perché era una causa persa e non solo era persa, si rischiava perché sono stati buoni alla commissione disciplinare ad applicare quella sanzione perché si poteva andare anche su sanzioni più gravi e quindi lui rischiava una volta aperto il procedimento dinanzi al giudice del lavoro gli ho detto, non c'è nessun appello non c'è nessun appello sfatiamo anche questo tabù sfatiamo anche questa bufala del codice Siclari perché lui ha un codice tutto particolare speriamo che non sia un avvocato a suggerirle queste cose perché se è un avvocato a suggerirgli queste cose onestamente bisognerebbe rivedere anche gli estremi del rilascio della laurea all'avvocato perché questi sono principi basilari del diritto quindi eh, ma io non ritengo, perché io lo conosco, lui pensa di essere ragioniere, avvocato, presidente del consiglio, assessore, sindaco, fa tutto lui, cioè lui pensa di essere omnicomprensivo diciamo, di, di tutto, quindi non è...
che si fa consigliare. Lui, siccome è pure avvocato, secondo lui, quindi legge le carte così e le interpreta a modo suo, perché lui stesso diceva in quel comunicato stampa al quale abbiamo risposto come innamorati che le lauree non servono. E io, naturalmente, insieme agli innamorati abbiamo risposto che le lauree servono, perché se no non si distingue, e lo dicevo già in quella sede, il procedimento penale dal procedimento amministrativo e dal procedimento civile o dal procedimento del lavoro, che sono cose separate, e quindi un minimo di laurea, di cognizione giuridica, per fare queste distinzioni, purtroppo serve e come, e come se serve. Quindi lui, praticamente, ricapitolando, non ha mai chiesto l'aspettativa, non gli è stata mai concessa, lui non era in aspettativa, è stato acclarato dal giudice penale che non era in aspettativa, da quella sentenza che lui dice che chiude tutto, mi viene ancora da ridere perché non chiude un bel niente, chiude solo il fatto che lui non avrebbe commesso truffa aggravata, nonostante il giudice l'abbia, come dire, detto, eh, attenzione, ci sono comportamenti gravi, colposi, però siccome per questo tipo di reato occorre l'elemento psicologico del dolo specifico, non ti posso condannare, ma non è che lui è uscito e è andato indenne da quelle che sono delle censure in questa, in questa sentenza. Quindi spero anche per gli ascoltatori a casa di essere stato chiaro, e, e, in maniera tale che venga smentita eh, completamente questa bufala, eh, queste bufale giuridiche diciamo, che è venuto qui con grande faccia tosta a raccontare, a raccontare Sigla, anche perché lui vuole sviare Luigi. La questione, perché lui è furbo, non è, che, non è una persona stupida, è mo, 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 molto <ride> è furbo da questo punto di vista. Lui vuole sviare eh, questo lo... discorso su il discorso principale, perché cioè? qui c'è stato un fraintendimento generale, no? Sì. Io l'ho esposto, non l'ho fatto nei confronti di Sigleri. E nei confronti di chi? Io ho fatto un esposto nei confronti, questa è la questione centrale che Sigler ha cercato di sviare. Vediamo di, di, di chiarire questo aspetto. Sì, io ho fatto un esposto perché in consiglio comunale è stato prodotto alla luce di tutto quello che noi qui abbiamo visto dalle carte, dalle sentenze, dai procedimenti disciplinari, e dalle dichiarazioni del Sigler stesso, insomma, che abbiamo visto, lui non è assolutamente mai stato, ma non poteva essere in aspettativa, se uno non la chiede come fa a essere in aspettativa, anzi, se andassimo a ritroso in questo marchingegno architettato da Sigler, non so che cosa verrebbe fuori. Intanto vedo per il comune. Sì, non, non lo so che cosa verrebbe fuori, se vengono Sul fuori altre, altre questioni, di, altre dimenticanze, più o meno... Ok, perché a ritroso questo sistema era stato ripetuto più volte, solo che qua era stato sgamato e ha dovuto restituire il maltolto, in altre occasioni non lo so, quindi non voglio entrare nel merito, anche se sono fatti molto lontani, per la quale voglio dire poi se c'è qualcuno che vorrà indagare, indagherà. Ora, eh, su questo discorso, eh, la questione centrale, no? abbiamo detto, sì che le ricerche di sviare l'attenzione, perché in buona sostanza che succede? Io non faccio un esposto nei confronti di Siglari, io faccio un esposto perché in consiglio comunale viene prodotto un documento, ok? Che è quell'attestato che è sempre allegato... Quella firmato dal dottor Staltari, lei dice. Dottor Staltari e Graziano Scionti. E Graziano Scionti, dove io dico in consiglio comunale, avvertendo i consiglieri comunali, che quello è un falso clamoroso. Perché è un falso? È un falso perché come si fa ad attestare, no? Eh, en passant, senza consultare, perché ogni attestazione dice, visti gli atti d'ufficio, si certifica che il signor Fausto Sicle dal al, che poi non è corretta manco la data perché dice fino al febbraio in quell'attestazione, manco a marzo, quindi non l'hanno fatta manco tanta bene questa cosa, no? Visto che la dovevano fare, visto che l'hanno fatta. Ora, il discorso è questo, visti gli atti d'ufficio io attesto che Fausto Sigler in quel periodo era un'aspettativa, ma come fa Scionti e Staltari, come fanno ad attestare che questo era in aspettativa quando? Dalle sentenze penali emerge che, che non era in aspettativa, dal procedimento disciplinare emerge che non era in aspettativa, e dalle carte emerge che non è stata fatta mai la domanda e che non risulta al protocollo, come fa uno a, ad assumersi tale tipo di responsabilità e allora io ho fatto un esposto poiché 
Questo documento che attesta queste cose false, lo dico senza timore di essere denunciato. Io ho aperto la trasmissione del Consiglio dicendo, leggendo quel documento, dicendo ma è vero o non è vero? È falso o non è falso? È falso. E Luigi, noi oggi abbiamo visto le carte, cioè non è stato mai in aspettativa, non ha prodotto neanche l'istanza, è stato acclarato in tutti i procedimenti e i passaggi che lui non era in aspettativa, è stato condannato con sanzione disciplinare mai revocata dal giudice del lavoro perché non è stata mai impugnata. Quindi deve risultare agli uffici, al suo fascicolo personale, che c'è questo provvedimento disciplinare. Come fa l'ASL a certificare questo? E poi a me viene un ASL, no, 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 io sì, dico no, un più ASL, più. no, che tu gli chiedi una cosa e ti risponde dopo due anni. Cioè, ma non è sospetto che io richiedo una cosa il 14 di dicembre, in piene, voglio dire, periodo natalizio, e l'ASL risponde il 23 dicembre all'antivigilia di Natale, il 23. Voglio dire, o qualcuno l'ha sollecitato, voglio dire, il rilascio di questo certificato, o oh, non lo so, oppure qualcuno è stato indotto in errore, io non lo so. Io spero che le forze dell'ordine chiedano a chi ha redatto il certificato chi e con quali modalità ha perorato la causa del rilascio del certificato, se siano stati uno o più di uno. Anche perché tale atto prodotto in consiglio, dicevo io, per questo ho mirato l'esposto a quell'atto, ha fornito l'alibi a chi era a conoscenza dei fatti e ha votato ugualmente contro impedendo al comune di Taurianova di poter recuperare le somme incamerate illegittimamente, caro Luigi, dal Ciclari, provocando un danno erariale al comune e macchiandosi in concorso di una serie di responsabilità, ho detto io, amministrative, contabili e penali. Io penso che Scionti e i consiglieri di maggioranza, più il consigliere sposato, debbano prendere atto di ciò prima che vengano travolti dai fatti denunciati. L'ho ripetuto io in consiglio. Tenuto conto che Ciclari da questa trasmissione ha preso le distanze dal certificato da buon furbacchione qual è sì, abbiamo... la prima cosa che ha fatto dice no ma io quel certificato non l'ho chiesto io quel certificato non, non ne so nulla assolutamente ha scaricato subito le responsabilità come sua costume dicendo che lui quel certificato non c'entra nulla in quanti sono stati altri a richiederlo e a esibirlo in consiglio quindi lui non c'entra perché certamente dice non lui da questo stesso eh, podio dice io non c'entro niente con quel certificato capendo Siclari che il perno della questione è il certificato falso e non tutta la manfrina dell'aspettativa che è fuori di dubbio che lui non era in aspettativa e lui getta fumo ma getta fumo perché? perché i consiglieri comunali quelli in buona fede che hanno votato contro il suo provvedimento contro il provvedimento, diciamo che la mozione che doveva poi dare la possibilità al sindaco di richiedere queste somme, che doveva ordinare al sindaco di richiedere queste somme, il consiglio, se lo staranno mangiando cotto e crudo, perché li ha messi in una situazione veramente, veramente eh, poco carina. Ok? Ecco che allora lui cerca di intorbidire le acque, di rassenerare gli animi, ma in realtà che cosa fa? La prima cosa che fa è prendere le distanze dal certificato e dice no, io certificato non lo conosco, non, ci, non, non c'entro io col certificato. Io dico che questo è il modus agendi di Fausto Sicleri e io questo film, Carlo Luigi, l'ho visto tante volte ora questo film d'ora innanzi se lo cominceranno a vedere Scionti e gli altri consiglieri comunali che tenteranno comunque eh, una strenua difesa di, 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 di Sicleri io l'ho difeso a Sicleri innanzi a tutto e a tutte e tu lo sai anche litigando con l'onorevole Napoli perché mi chiedeva la testa di Sicleri io ho chiesto a Sicleri tu hai fatto la cosa che ti viene imputata dall'onorevole Napoli dici no allora io per lealtà e correttezza ho detto io vabbè e allora andiamo avanti così se tu non l'hai fatta questa cosa io ti difendo, voglio dire, perché sono leale e corretto, a differenza di come lui che è sleale e scorretto. E quindi anche quello che ha fatto con me, ora lo sta facendo, se ne accorgerà Scionti quanto prima, perché lo travolgerà in una serie diciamo, di questioni, lo sta facendo con Scionti e con Company, con i consiglieri della maggioranza. Perciò da quello che si capisce, l'esposto fatto alla Procura della Repubblica tramite i carabinieri di Torino, abbiamo tre minuti, tre minuti, eh è centrato sulla vericità di questo atto rilasciato dall'ASPE di Reggio Calabria, affirma Dottor Staltari, eh, signor Graziano Scionti. E quello è il fulcro diciamo della questione. Diciamo che il fulcro della questione è qui. Allora, 
perciò l'esposto alla procura è accertare, accertare se questo documento sia vero corrisponde alla realtà delle carte e diciamo. sappiamo già che non è vero oppure no che allora, attesta ecco, una cosa falsa diciamo oppure. e io quello che voglio accertare è chi giusto è andato a chiedere e a perorare la causa e le motivazioni che hanno spinto nel sollecitare il rilascio del certificato con quelle ah, modalità sarà compito dei carabinieri e sarà compito dei carabinieri per verificare poi chi ha delle responsabilità voglio dire pagherà dinanzi allora, all'autorità giudiziaria avendo è... abbiamo esaurito 40 un minuto abbiamo allora, avendo esaurito tutto il ragionamento eh, mi pare chiaro il ragionamento fatto dal, da Roy Biasi che l'esposto si riferiva esclusivamente per capire se questo documento rilasciato eh, il 23 di dicembre è presentato sì. il 14 di dicembre richiesta, il 14, richiesta dicembre. il 14 di dicembre sia un documento che corrisponde alla realtà delle carte dal fascicolo di Fausto allora naturalmente poi sarà compito della magistratura degli apparati di polizia a verificare tutto ciò naturalmente eh, questa era Luigi, noi, noi, no, ancora, no, 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 ripromette ancora il consiglio da no no io, io, io dico questo io eh, do per scontato che quello che è stato attestato lì perché ci sono le sentenze, le carte, i provvedimenti e tutto quanto è una cosa che non risponde al vero io sono andato oltre voglio capire chi l'ha perorata questa causa chi l'ha chiesto perché se l'ha chiesto Scionti eh, voglio dire è andato lì a perorare allora, la causa questo... o chi per Scionti eh, lasciamo, bisogna fare attenzione lasciamo, quindi, eh, lasciamo lavorare gli inquirenti lasciamo lavorare gli inquirenti naturalmente la prima cosa che faranno eh, sentiranno i funzionari dell'ASP dovranno eh, sentire i funzionari dell'ASP dell e, 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 e quelli dovranno dirà... spiegare dice, ma perché avete attestato eh, qualcosa perfetto. senza consultare neanche il fascicolo personale di Siclari D'altronde se uno consulta il fascicolo che cosa scrive? Visti gli atti d'ufficio, visto il fascicolo personale del dipendente Fausto Sicolo dal quale non risulta che eh, era, eh, oppure dal quale risulta che era in aspettativa dalla data di alla data di, si attesta che il soggetto era in aspettativa. Questo era il certificato. Allora, intanto ringraziamo Roy Biasi per averlo avuto nei nostri studi a Proto News, lo ringraziamo, mi pare che abbiamo chiarito sia con Sicler che sia con Biasi l'una e perciò la gente adesso si farà una propria opinione su questa, questa vicenda d'altronde invitiamo tutti quanti ad andare sul nostro sito perché abbiamo deciso di pubblicare integralmente le carte perciò ognuno eh, quando vederle. vuole se li può scaricare sono, sono liberi cioè, voglio dire, ognuno si può fare la sua, la sua opinione l'ultima domanda e poi chiediamo veramente sì. ripresenterete la mozione di istituzione oppure no? O aspettate che ci sia... No, questa era una mozione che impegnava il sindaco a recuperare le somme nei confronti di Sicla. E adesso come, sul piano politico, come, come intendete no, procedere? Sul piano politico noi eh, prendiamo tutte queste carte che abbiamo prodotto alla Procura della Repubblica, sì. che i consiglieri potranno visionare tranquillamente. Dal sito di Approdo di News, che ci sono tutti. Già cioè, ci sono dal sito di Approdo News, ma noi la prenderemo e riproporremo una mozione con la quale impegneremo il sindaco ad andare a recuperare queste somme, alla luce dell'esposto e delle carte. Se poi il sindaco vuole intestardirsi e i consiglieri vogliono intestardirsi a non, dare questo, a non fare diciamo, questa incombenza e si vogliono assumere la responsabilità, ripeto, contabile, amministrativa e penale, che lo facciano pure, a me eh, voglio dire, poco importa, io il mio dovere l'ho fatto, noi riteniamo che Sicleri non abbia le qualità diciamo, in genere per rivestire diciamo, quel ruolo, l'abbiamo detto tranquillamente in tutti i consigli, comunali e per la conduzione e perché si trova in queste condizioni e quindi eh, andremo avanti, diciamo, faremo una battaglia che poi mi viene da ridere quando il Sicler viene qua e eh, sostenitore dice ma in consiglio abbiamo perso otto ore per discutere di questioni si potevano dedicare al bene del paese noi abbiamo dimostrato che siamo stati diligentemente nove ore in consiglio, otto ore quanto sono state e abbiamo evaso tutto l'ordine del giorno non è che ce ne siamo andati cioè abbiamo discusso della questione che era giusto discutere di Siclari, dopodiché abbiamo pure votato favorevolmente a quelle che ritenevamo essere delibere giuste, tant'è che le ultime tre per quanto riguarda la questione della eh, trasparenza eh, degli atti, quindi la questione dell'ANAC e l'abbiamo votata. Abbiamo votato anche per quanto riguarda la delibera che proponeva consumo, il, il consumo del suolo zero, Okay? Abbiamo votato anche l'ultima delibera che riguardava una lottizzazione di un cittadino che aveva necessità diciamo, di aggiustare il tiro rispetto a quella proposta che aveva fatto precedentemente. Abbiamo ritenuto che fossero tre cose per la comunità che poi sia stato un impegno 
dei consiglieri stare in consiglio 6 o 7 ore l'importante voglio dire che i consiglieri assolvono il proprio onere e compito e discutano anche i punti della città ma questo non, non vedo perché eh, voglio dire non doveva essere discussa la questione dei siglari noi andremo in fondo a questa questione l'ultima domanda la posso fare veloce 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 sul piano politico siamo in piena crisi politica che c'è nato una crisi solo il sindaco non la vede c'è una crisi politica d'altronde eh, lo diciamo eh. i, ci sono quattro, nove consiglieri all'opposizione. Diciamo che ufficialmente sulla carta nove stanno in minoranza e otto, e otto stanno in maggioranza. In maggioranza. Mm. Se il sindaco alza il telefono e la chiama sì. e gli dice adesso gli do la testa di Sigle, lei va in maggioranza con una no, maggioranza istituzionale? No, 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 assolutamente no. Non è questo il, il senso, non è il barato. Noi eh, riteniamo che eh, queste mh, questioni... E abbiamo rimproverato al sindaco perché cioè, quando uno dice di essere la novità, il cambiamento eccetera eccetera e poi usa metodi vecchissimi, eh, eh, ante prima repubblica dico io, io dico non ti beare di, essere, eh, di avere quest'alia di novità perché non sei assolutamente nuovo, sei più vecchio, io ho detto che addirittura il buonanima di Ciccio Magri era un innovatore al suo confronto. Eh, ai tempi che furono quindi da questo punto di vista il sindaco dice no per noi è solo una crisi di numeri non politica e che vuol dire in democrazia contano i numeri tu non hai più la maggioranza dovresti prendere atto che non hai la maggioranza e se sei il sindaco del cambiamento dire in consiglio io non, non intendo più andare avanti a meno che a meno che dico qualche consigliere comunale di minoranza si alza e dice espressamente ma non in maniera ambigua Dice io non faccio parte più della minoranza ma vado a sostenere organicamente la maggioranza perché se no trasciniamo il paese in un limbo voglio dire per tanto per questo l'abbiamo detto anni. sempre noi Appunto. o c'è un percorso o c'è chiarezza, chiarezza alla luce oppure del uno prende i bagagli e se ne va grazie Roy Biasi grazie a voi tutti alla prossima per Prono News e per eh, le nostre grazie. televisioni che in questo momento collaboriamo a voi e ai vostri ascoltatori grazie